Imádkozzunk egyet a prédikáció előtt. So let's pray before the message. Apukánk, Our köszönjük, hogy itt lehetünk. Dad, thank you that we can be here. Kérlek, hogy nyisd meg a fülünket. Please open our ears. Kérlek, hogy nyisd meg a szemünket. Open our eyes. Az írás azt mondja, hogy csak te tudod megnyitni a vakoknak a szemét. The scriptures say that you are the only one who can open the eyes of the blind. És hogyha jól értjük, akkor vakok vagyunk. And as far as we understand, we are blind. Nem látjuk a valóságot. We do not see reality. Kérlek, Uram, hogy segíts nekünk, hogy most beletekintsünk a szabadság tökéletes tükrébe. Please, Lord, help us to look into the perfect mirror of liberty. És használd erre Pásztor Bendegúzt. And use Pásztor Bendegúz. Drága nevedben. In your precious name. Amen. Amen. Drága Úrunk, Dear Lord, nem kicsiny dolgokra hívtál el minket, you did not call us for small things hanem, hogy hordozzuk a te személyedet ebben a világban. But to carry your person around this world. És nem magunktól vagyunk alkalmatosak erre. And we are not able because of ourselves to do this. Nem te tettél minket alkalmassá. But you made us able. És a mindennapokban talán fel sem ismerjük azt a jelentőséget, amit te tulajdonítasz mi nekünk. And we might not even recognize the significance you give us in our every days. Mert hogy cselépedények vagyunk. Because we are just vessels. De mégis kincset hordozunk magunkban. But yet we carry around this treasure inside of us. Beszélj hozzánk, kérünk téged ma. Speak to us, we ask you, Lord. Nem szeretnénk kevesebben megelégedni, mint sem azokkal a szavakkal, amelyeket te szólsz. We don't want to settle with less than your words that you speak. Imádkozunk, hogy ne test és vér jelentse ki we pray that ezeket a szavakat. It would not be manifested by flesh and blood to us hanem ami mennyei atyánk. But our heavenly father. Köszönjük a jelenlétedet. Thank you for your presence. A szentek között. Among the saints. Köszönjük a jelenlétedet a belső szobánkban. Thank you for your presence in our In our room. Amikor te titkon ott vagy velünk. When you are there with us secretly. Köszönjük neked, Istenem. Thank you, God. Nem azért hívtál el minket, hogy külsőleg valamilyen arcot mutassunk. You did not call us to, to have an outward appearance to pretend. Hanem az, hogy hogy a valódi Isten, az igaz Isten közösségünk legyen a belső szobában. But you have called us to have fellowship with the, with the real God in the inner room. És aztán pedig közösségünk legyen egymással. And then that we will have fellowship with each other. És aztán ott legyünk azon a helyen, ahova elküldtél minket. And you have called us to be at the places where you send us. Köszönjük, Jézus. Thank you, Jesus. Tiéd a dicsőség. Glory be to you. Tiéd az életünkben minden dicsőség. All the glory belongs to you in our lives.
a te drága szent nevedben. In your precious and holy name. Amen. Amen. Rengeteg, rengeteg dolog van, amit így ma, amiről ma így beszélhetnénk. There are so many things that we could speak about today. Énekeltünk két dalt. We sang two songs. Az egyik az, hogy asztalodhoz hívtál minket. One of them was that you called us to your table. Invited us to your table. És hogy ott találkozunk. And we meet you there. Ott találkozunk a kegyelmeddel. We meet your grace. És veled. And we meet you. És keressük az arcodat. And we are looking for your face. És a másik dal pedig az, And the other song. hogy az én oltalmam egy rejtek hely was that my hiding i have found myself a hiding place és hogy ez egy titkos hely ez a oltalom and this hiding place is a secret place és hogy ott színről színre láthatom az én atyám szent arcát and i can see my father's face like face to face egy egyik dalban benne van hogy az arcodat keressük In one of the songs it's there that we are looking for your face. Másik pedig, hogy színről színre látom itt And the one we can, we can see you face to face. Van itt egy haladás ezekben a dalokban, nem? There is this progression in these songs. Uh, de ezek nagyon jó dalok. These are very good songs. Nagyon fontos, nagyon fontos dologról beszélnek. And these songs are about a very important És topic. Isten olyan jó hozzánk, hogy annyi mindent el akar mondani. And God is so good to us that He wants to tell us so many things. Lukács 24-ben. In Luke 24. Ahogy mentek az Emmausi úton Jézussal. As the disciples went on the way to Emmaus with Jesus. A Biblia legelejétől egészen a Ószövetség végéig Jézus magyarázott. Annyi mindent el akart mondani. From the beginning, from the beginning of the Bible. Till the end of the Old Testament, Jesus tried to interpret the scriptures to them because he had so much to say. És, és a tanítványok, miután Jézus eltűnt, a tanítványok azt mondták, hogy hát nem gerjedezett a mi szívünk. And the disciples, when Jesus disappeared, said that didn't our hearts burn within us? És mi különleges emberek vagyunk. And we are special people. Mert amikor Isten szól. Because when God speaks. Akkor gárjadezik a szívünk. Our hearts are burning. Van bennünk valami, There is something in us, ami érti Istennek a szavát. That understands the words of the Lord. És felismeri azt, hogy ez nem testtől és vér, vértől van. And discerns, discerns that these words are not from flesh and blood. És az olyan nagyszerű Máté, 16-17-ben. This is so amazing in Matthew 16:17. Ez mondja Jézus. This is what Jesus hogy, said. Hogy amit mondtál, azt nem test és vér jelentette ki neked, hanem az én mennyei atyám. It was not revealed to you by flesh and blood, but by my heavenly Father. És különleges emberek vagyunk. We are special people. Mert vannak olyan dolgaink, ami nem embertől van. Because we have Certain, certain things that are not from man. Vannak olyan dolgok kijelentve neked személyesen, ami nem embertől van. There are certain things revealed to you that are not by man. Hanem ami mennyei atyánktól. But it was manifested by our Heavenly Father. És azért nagyon különleges emberek vagyunk ebben a világban. That's why we are special people in this world. Uh, azt hiszem, kezdhetnénk Ezékiel 22-nél. I think we can start with Ezekiel 22. Aztán majd meglátjuk, hogy haladunk. And we will see how it goes. De Ezékiel 22 és a 30. vers. Ezékiel 22 vers 30. Uh, itt, itt van Isten is, és készül arra, hogy... Uh, hogy Jeruzsálemet, az ő városát, ezt le fogják rombolni. Here is God, and he, he knows he's ready, um, because he knows that uh, his city, Jerusalem, is going to be destroyed. És azt mondja, and it says, És kes, keresék közülük valakit, aki a falat falazna, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találék. And I sought for a man among them that should make up 
the edge and stand in the gap before me uh, for the land, but I should not that I should not destroy it, but I found none. Isten God az ő jóságában in his goodness, keresett egy embert, he was looking for a man, aki megállíthatná az egészet. That could stop the whole thing. Hány embert keresett? How many, how, how many people did he look for? Azt mondja, hogy keresett egy embert, aki miatt megváltoztathatnám a történelmet. It says he was looking for a man, uh, um, and if he found one, he would have changed history. A, aki azt mondja, hogy én előmbe állna. He says that if there was anyone who stand in the gap before az me, az országért. For the land. Egy hívő. One believer. Aki Istennel jár. Who walks with God. Elémbe állna az országért. Ezt But stand keresem. before me for the land. This is what I was looking for. Valami hatalmas embernek kell lennie? Was it supposed to be a mighty man? Nem hiszem. I don't think so. Nem hiszem, hogy ez itt erről szólna. I don't think this portion is about this. Csak egy valakiért, was, egy valakit keres. He was looking for somebody. Aki aki megismerte ezt a rejtek helyet. Who, who discerned, who, who found this hiding place. Ahol, aki látta már színről színre az ő atyának a szent arcát. Who has already seen the father's face. Mert hiszen kiállhatna oda erre a helyre, ha nem az, aki látta az atya arcát. Who else would be able to stand in the gap before the Lord, if it's not the one who saw the Lord face already. Bocsánat, a 22. fejezetben itt leírja, hogy hogy kerültek ide. And in chapter 22 there is the description how they ended up here. Igazából egész Ezékiában ott van. Actually you can find it in the whole book of Ezekiel. Egész Jeremiásban. Also in Jeremiah. Jeremiás egy hihetetlen könyv. The book of Jeremiah is an incredible book. It's an incredible book. Ajánlom, hogy olvassátok. I recommend you to read it. Mert, mert Istennek a szíve ott van. Because the heart of God is Annyira in that book. gyönyörű látni. It's so beautiful to see. Ő nem szeretné megtenni azt, amit meg kell tennie. How much he, he didn't want to do what he was what he had to do. És annyira szép látni, hogy Isten könyörög. And it's so beautiful to see that God was actually begging them. És keres egy darab embert az országban. And he was looking for only one person, only one man. De itt a Country. Itt a 22. fejezet ment Ezékiában, 26. vers. But in chapter 22, verse 26. Papjai erőszakot tettek törvényemen, és megfertésztették, ami nékem szenteltetett. Különbséget nem tettek a között, ami szent és ami köz. És a tisztáltalan és tiszta között különbséget nem tanítottak, és szombataimtól elrejtették szemeiket, úgyhogy megszentségtanítettek engem. Her priests have violated my law and have profaned my holy things and have put no difference between the holy and the profane. Neither have they shown difference between the unclean and the clean and have hid their eyes from my Sabbaths and I am profaned among them. Már nem a a szent és a they could not see the difference between the holy and the profane anymore. Ez egy fontos jel. This is an important sign in our lives. Mert amikor látom az Atya Szent arcát, Because when I see the holy face of the Father, akkor tudom mi a szent és tudom mi az ami közönséges. Then I will shortly know what is holy and what is profane. Nagyon fontos ez a dolog. This is very important. Ez az Isten ismeretéről szól. It's about knowing God. Ez nem nem bűnről szól. It's not about sin. Ez nem nem az emberről szól. It's not about man. Ez Isten ismeretéről szól. It's about knowing God. Ismerem a szent dolgokat. I know the holy things. Azért, mert van egy ízlés, van, van ízlése a nyelvemnek. Because I can taste with my, with my um, tongue. Uh, meg tudom különböztetni. I know the difference. És megízlelem azokat a dolgokat, And I, taste, and I taste those things that are from God. És látom azokat a dolgokat, amelyek nem. And I can see the things that are not from God. És ezek nagyon fontos dolgok. And these are very important Mert things. Mert azt látjuk Isten emberein. 
Because we see. Azt látjuk Isten embereiben, we, hogy this is what we see in, ott van ez az, hogy mondjuk ezt, ezt az érezni a nyelvünkkel, az ízlelés, ákkesz. In the man of God, this, this ott van ez, hogy ízlelni tudják is that they are able to taste azokat a dolgokat, the things amelyek Istentől vannak. that are from God. Ez olyan, mint hogyha úgy is mondhatnánk, hogy hallani a halk hangot. We could put it this way, that they can hear that still small voice. Igen. Észrevetted de már, Have you ever noticed, hogy amikor a krumplit megsózod, that when you put salt on the potatoes, akkor megváltozik az illata. Then the smell changes. Lehet, hogy sokan nem is vették észre ezt. Maybe some of you did not even notice. Va- valami ott történik. But something happens there. Oké, és egy ilyen kis finom illat változik. And this, and this um, fragrance or smell changes. De ott van só. But there is salt. És a só miatt valami más. And because of the salt, it, the whole thing actually changes. És felismerheted ezt a dolgot. And you can, you can discern this. És aztán itt a 28. vers. And then there is verse 28. És profétái mázolnak nézik, nékik mázza, hiába valóságot látnak, sőendőlnek, hazugságot nékik, mondván így szól az Úristen, holott az Úr nem beszélt. And, and her prophets have doubted them with untempered mortar, saying vanity, and divining um, unto them, saying, Thus says the Lord God, when the Lord has not spoken. Azt mondja, hogy emberek azt mondják, hogy az Úr beszélt. It says that people, people said that the Lord spe- spoke, pedig nem is beszélt. Although he didn't even speak. Okay. Uh, megint erről van szó. And it's the same thing again. Itt a finom különbségek a között, hogy Isten beszél. The fine difference between God speaking. Vagy, vagy lehet, hogy a, lehet, hogy én beszélek. Or maybe I, I was the one who did the speaking. És hogy Isten számára ez nagyon fontos. And for God this is very important. Hogy, hogy amit ő szól, that whatever he says, az az, amit szólunk. This is what we should say too. Okay, és nem mondom azt, hogy Isten mondott valamit, amit én mondok. And I, I, I am not supposed to say that God told me something that He didn't. Actually, okay, He didn't. Nagyon fontos. This is very important. Mert, mert nagyon sokat lehet hallani a kereszténységben olyan dolgokat, amire azt mondják, hogy Isten mondta. Because you can hear this many times in Christianity that people keep saying, "This is what God told me." De Isten arra vezet minket, But God is leading us hogy bemenjünk az ő rejtek helyére. To enter his hiding place, lássuk az ő arcát, to see his face, és ismerjük. And to know him. Ismerjük az ő arcát, to know his face, és ismerjük az ő szavait. And to know his words. És aztán, and then, amikor valaki mondja valamit, when somebody says something, akkor azt mondom, hogy Then I can say, I, I, I recognize the voice. Vagy azt mondom, hogy or I say, inkább maradok a rejtek helyen. You know what? I would rather stay Mert, uh, here in my hiding place. Legalább, hogy ki beszél. Because at least there I know who is speaking. <laughs> És a 91. Zsoltár. And Psalm 91. Második verse. Verse 2. Azt mondja, hogy azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram, Istenem, ő benne bízom. I will say of the Lord, he is my refuge and my fortress, my God, in him will I trust. Itt egy valóság az életünkben. This here is um, reality in our lives. Mi az? What is it? Az, hogy Isten It's that God oltalom is my refuge vár my f- and my fortress ő az én istenem és ő benne bízok he is my god and in him will i trust mi különleges emberek vagyunk we are special people mert 
valós oltalom és valós vár van ebben az a mi életünkben. Because there is a real refuge and a real fortress in our lives. Negyedik vers. Verse four. Szomszédjaim kedvéért kihadom a harmadik verset. Be- because of my neighbors, I will, I will leave out verse three. A negyedik vers. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. He shall cover you with his feathers, and under his wings shall you trust his truth shall be your shield and buckler. Ez a hely, this place, ez a rejtek hely, this hiding place, ahol ő valódi vár, és valódi oltalom. Where God is a real fortress and a real refuge. Ez nem olyan, mint egy hideg vár. This is not like a cold place, uh, like har- a castle. Harmincegyedik zsoltárban. In Psalm 31. Huszonegyedik vers azt mondja. Verse 21 says. Elrejted őket a te, a te orcádnak rejtekében. Huszonegy magyarul, de lehet, hogy külföldi úr nem az. Harmincegy, huszonegy. Uh, verse 20 you shall hide them in the secret of your presence okay, a te orcádnak rejtekében you shall hide them in the secret of your presence majd Lili kivágja magát valami uh, Isten jelenléte van ott there is the presence of God Isten jelenléte van ott the presence of God is there ez nem egy passzív rejtekhely ami csak védelmet ad kívülről this is not a passive place which is just a refuge from the outside hanem istennek az orcája van ott but there is the face of god lukács 11-ben in luke 10 verse 1 amikor kiküldte a 72 tanítványát jézus when jesus sent out his uh, 72 disciples akkor ők elmentek az ő orcája előtt they, they left before his face azokra a helyekre ahova ő volt menendő to the places where he was supposed to go. Krisztus ment valahova. Christ went somewhere. És az orcája előtt elküldte a tanítványokat. And he sent them before his face. De itt vagyok a rejtek helyen. But here I am in my hiding place. Ami Isten orcája lakozik ott. And the face of God is there. 119. Zsoltár 114. vers. Psalm 119. Verse 1:14. és pajzson vagy te, igédben van az én reménységem. You are my hiding place and my shield. I hope in your word. Menedékem és pajzson vagy te, és ott az igéd, amiben a reménységem van. You are my hiding place and my shield, and I hope in your word. És aztán a 18. Zsoltár. And then Psalm 18, 31. Vers. verse uh, 31. Az Istennek útja tökéletes, az Úrnak beszédet tiszta, pajzsuk ő mindazoknak, akik bíznak benne. It's verse uh, 30 actually. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is tried. He is the buckler to all those that trust in him. Okay, ott van Isten arca. There is the face of God. És ott van Isten beszéde. And then there is the word of ott God. Ott van Isten beszéde, amelyen keresztül láthatom Isten orcáját. There is the word of God which by I can see the face of God in the spirit by the Holy Spirit. És közösségem van Istennel. And I have fellowship with God. Ide bevon engem Isten. Does God include me in this fellowship? Isten ide bevon engem. Oh, he he brings me in this fellowship. A szívemre beszél ott. And he speaks to my heart. És van egy közösségem vele. And then we, I have fellowship with him. És ami ezután jön. And what comes after this? Egy Jánosban. In First John. És a egy János egy három. First John one three. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő fiával, a Jézus Krisztussal. That which we have seen and heard declare unto you, 
that you also have fellowship with us and truly our fellowship is with the father and with his son jesus christ mi az amit mond what does it say az hogy nekünk van egy közösségünk az atyával it és jézus krisztussal a fellowship with the father and with jesus christ okay, ami közösségünk itt kezdődik this is where our fellowship starts az hogy nekem van egy közösségem that i have a fellowship az atyával és jézus krisztussal with the father and with jesus és christ azt mondja hogy hogy Azért beszéljük nektek. And it says the reason why we declare this unto you. Hogy, hogy közösségünk legyen. Is that we would also have fellowship. Közösségünk legyen még hozzá az a közösség, ami nekünk van az atyával és We will have the same fellowship that we also have with the Father and with His Son. Uh, azt gondolhatjuk, hogy ha otthon egyedül érzem magam és bejövök a gyülekezetbe. We can think if I feel alone if i feel lonely at home and i come to church hogy most már ne legyek annyira egyedül that i would not be so lonely anymore és jól el vagyok you know, and i feel good akkor közösségem van then i have fellowship de ez nem így van but this is not how it works mert a közösségem ott kezdődik because my fellowship starts hogy hogy ismerem az atyát és ismerem jézus krisztust with knowing the father and knowing jesus christ ott bent a rejtek helyem there in my hiding place. Hetedik vers azt mondja. Verse 7 says. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Ugye, amikor bemegyek a rejtek helyre Istenhez. When I enter in this hiding place to be with God. Ahogy ő a világosságban van. As he is in the light. Én is a világosságban leszek. I will also be in the light. Ahogy ő szólja az ő szavait. As he speaks his words. És én láthatom az ő orcáját. And I can see his face. Ahogy ő a világosságban van, én as is a világosságban is light, I will be in the light és azt well. észre, And I realize, hogy, hogy Isten megtisztított az én bűneimtől. That God has cleansed, cleansed me from my sins. Hogy Isten megtisztította az én lelki ismeretem dolgaitól. That he cleansed my conscience. És ami történik, And what happens here, hogy, hogy amikor találkozok egy emberrel, is that when I meet somebody, aki úgy szintén ott volt a rejtekhelyen. Who has been to his hiding place? Akkor van egy közösségünk. Then we can have fellowship. De egy olyan közösségünk with each other, van, but it's a fellowship. Amit tudjuk, hogy nem testtől és vértől van. That we surely know it's not from flesh Mert and blood. Mert tudjuk azt, hogy ez nagyobb nálunk. Because we know it's something greater than Ezt us. Tudjuk, tudjuk, hogy nagyobb, mint a mi haverságunk. We know that it's more than just a friendship hanem valami, valami olyan dolog van közöttünk, ami nem tőlünk van. But there is something between us that it's actually not from us. És olyan érdekes, mert velem ez úgy van. And this is so interesting because this is what hogyha, happens to me. Ha valakivel egy ilyen közösségem volt. When, if I ever had a fellowship like this with somebody. Akkor, akkor legközelebb találkozok vele, vagy Then the next time I meet them or later I meet them. ezt a dolgot. I'm looking for this. Oké, okay, keresem ezt a dolgot. I'm looking for this the same thing. Hogy ott van ez az ember, de nem is olyan, mintha nem is őt keresném. There is this person, but it's almost like I don't even I don't even see the person. Hanem így keresek benne valamit. But it's like I'm looking for something in her. Valami, ami them. rajta túlmutat. Something that goes beyond ami nagyobb the person. Nála that's greater than the person. És a bennem lévő Isten keresi az ő benne lévő Isten. And the God inside of me is looking for the God inside of them. És amikor amikor megvan ez. And when you and when you find this. Akkor tudod azt, hogy valami több van ott mint test és fél. Then you know that there is something more there than just flesh and blood. Ja, és ez csodálatos. And it's amazing. Azt mondja Malakiás 3:16. Malakai 3:16 says Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, 
Az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. Then they that feared the Lord spoke often one to another, and the Lord hearkened and heard it, and the book of remembrance was written before him for them that feared the Lord. Ott voltak azok, akik tisztelték az Urat. There are those who fear the Lord. Azt mondja, hogy becsülik az ő nevét. And they, and they honor his name. Ugye, hogy nagy értékű. Nagy értékű. It has a great value. Ahogy Pásztor Csaba beszélt róla vasárnap délelőtt. Just as Pásztor Csaba preached about this lehet, Sunday morning. Hogy lehet, hogy olyan értéktelennek néz ki az egész. Maybe from the outside it, it looks um, so cheap, the De whole thing. belül vagy. But when you are inside, látod az értéket. you see the value. Akkor látod a hihetetlen dolgokat. You see the amazing things. És, és akik becsülik Isten nevét. Those who honor the name of the Lord. Értem, Jézus eljött, és nem ismerték fel az emberek, hogy I mean, ő az, aki teremtette őket. I mean, Jesus came and people didn't even recognize that he was the God who created them. János egyben. In John 1. De akik felismerték But ezt, those who recognize that, nekik hatalmat adott arra, to them he gave the power hogy Isten fiai legyenek. To be the children of God. Különleges emberek. Special people. És ezek a különleges emberek. And these special people. Akik becsülik az ő nevét. Those who honor his akik name. Akik tisztelik az ő nevét. Those who, who fear him. Összegyűlnek. They gather together. Ugye uh, Máté 18:20-ban. In Matthew 18:20 azt mondja, ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én közöttük vagyok. Van itt egy fontos része, az az én nevemben. Ugye, ami azt jelenti, hogy hogy Isten természetében jönnek össze. Az, hogy ők jöttek a rejtek helyről, és ezt a rejtek helyet szeretnék egymás között is. They, they, they came from the hiding place, and this is what they want among. Hogy az a közösség, ami van az atyával és a fiúval, ugyan, ugyanaz a közösség. They have with the father and with the son, they will have the same fellowship with each other. Nem hihetetlen ez a dolog, egy János egy három, hogy ugyanarra a közösségről beszél. Isn't this amazing in First John one three that they are speaking about the same fellowship? Hogy közöttünk pont ugyanaz a közösség lehet, mint ami nekünk megvan az atyával In és a fiúval. Us, De itt nem tudjuk elkezdeni. But we cannot really start it here. Hanem akkor, amikor látjuk az ő arcát. But only when we see his face. És, és amikor összejött, összejönnek ezek az emberek, And when these people gather, akkor Isten figyel. Then God is, is watching és them. egy emlékkönyv iratik. And there is a book of remembrance Kinek? written, but for who? Istennek. For God? Nem. No. Hát ő emlékszik mindenre. I, I mean, he, he remembers everything. Nem, nekünk irattatik. No, this book of remembrance is for us. Ugye, nekünk irattatik ez az emlék. This is for us. It's written for us. Isten dolgai örökké való dolgok. The things of God are everlasting. Amikor közösségünk van Istennel, és együtt közösségünk van vele örökké való dolgok. When we have fellowship with God, and when we have fellowship together with Him, és then these are eternal things. Fogunk rá. And we will uh, remember this forever. Tudjátok, mire emlékszek a legjobban húsz éve ezelőtti dolgokból? Do you know what I remember the most from like 20 years? Egy közelről is the már... last 20 years. Tudják, hogy már majdnem teljesen elvesztettem a memóriámat. Because people who know me pretty close, they know that I almost Semmi lost all my memory. Tényleg. I mean Ez seriously, I don't le. remember anything. <laughs> Na, de tudjátok, mire emlékszem? But do you know what I remember the most? Emberekre, people, akikkel ott volt az a közösség. With whom I had this kind of fellowship. És azt is tudom. And I also know. Hogy lehet, hogy van köztük olyan, akivel tényleg nem találkoztam már húsz éve. Then there might be somebody that I didn't meet for like I haven't met for 20 years now. ma találkoznánk. But if we happen to meet today. Akkor keresném bennük ezt az Istent. I would be looking for this God inside of them. És ha ők mindig Istennel járnak. 
and they still walk with God. Akkor ők ugyanezt keresnek bennem. If they still walk with God, then they would look for the same És thing pontosan ugyanolyan közösségünk lenne. And we will have the same exact fellowship. Mint hogyha semmi nem történt volna húsz, tehát mint hogyha ez nem lenne ott ez az idő. Like they would look for this as this time have not even passed. Miért? Why? Mert örökké való. Because this is eternal. Egyetlen egy pillanat, amit Istennel töltesz, nem múlik el. One moment that you spend with God, it's not gonna pass. És a hatásan sem múlik el itt ezen a világon Even sem. Even the effect of that moment is not gonna pass in this world. Ma így elterveztem, hogy elég sok időt töltök így Istennel. Today I I uh, purpose to have to spend uh, a lot of time with God. That's uh, egy folytába közben jöttek dolgok. But things kept coming and happening. Amelyek, amelyek így arról szóltak, hogy megakadályozzák ezt. That were just to hinder me. Kívülről meg belülről is. From outside and inside also. Ahogy, ahogy elolvastam egy verset, hihetetlen érség tölt rám. I read one verse and then I felt this incredible hunger. Aztán meg azonnyomban el akartam aludni. And, and after that I, I wanted to fall asleep. So többi. And so on. Egy, egy folytába. Like Hiatal all the time. Volt. Az volt a vicces, hogy reggel. But what, fun, what was funny this morning. Tudtam, hogy így lesz. I knew this is going to happen and I prayed. Hogy, hogy csak lehessen ez az idő. That I would really have this time. De nem lett, de, de Istennel együtt voltunk legalább ebben is. Although it did not happen, but still I was with God even in this. De tudjátok, mint amikor elindultam ide a gyülekezetbe. But you know what, when I left home to go to church. Uh, tudtam azt, hogy egyetlen egy perce sem, amit Istennel töltöttem, egy, egyáltalán nem volt hiába való. I knew that like the moments I spent with God were not in vain. Hanem, hanem ott hatása volt But az életemre. It had an effect on my life nem, right nem, there. Nem, nem agyilag tudtam ezt a dolgot. I didn't really know it in my mind. Hanem, hanem ott volt Isten jelenléte. But like the presence of God was there. Ott volt Isten jelenléte. The presence of God was there. Amiatt mert kerestem. And it was only because I was looking for És him. lehet, hogy, hogy min, minden belépett a dologba. And maybe every possible thing hindered me. És lehet, hogy Jézus kedvesen mosolygott az egészen. And maybe Jesus was just smiling at the whole thing. Lehet, hogy én úgy volt, hogy... Maybe I felt like, ah. Oh. De hogy, de mégis. But still. Isten ott volt. God a was szobában. there in the room. És, és nem múlt el egyetlen egy pillanata sem hiába. And Uh, like any moment passed in vain. Miért mondtam ezt el? Why did I tell you this? Szerintem tudjátok, nem? I think you know. Egyetlen egy pillanata sem múlik el hiába annak, amit Istennel töltesz. There is not even a moment that passes in vain that you spend with God. Legyen mondjuk az, hogy uh, Let's do this. Hogy térjünk vissza Ezekiel 22-höz. Let's go back to Ezekiel 22. Vers, ugye? Verse, uh, és azt mondja, és keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen én előmbe az országét, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találik. And I sought for a man among them that should make up an edge and stand in the gap before me for the land, but I 
that I should not destroy it, but I found none. Emlékszem sok évvel ezelőtt. I remember like many years ago. Valaki így elmenőbe volt a gyülekezetből. There was somebody who was about to leave the church. És azt mondta. And they said, hogy mi mindig a misszióról beszélünk. You always speak about missions. És uh, mi? We always speak about missions. És, uh, és olyan érdekes volt, mert így meghallgattunk egy üzenetet, ami egyáltalán nem a missziókról szólt, és ő akkor is ezt hallotta. And it was so interesting because we listened to a message that was not even about missions, but this is what the person kept hearing. De látnunk kell azt a jelentőséget, ami nekünk van. But we have to see the importance, the significance we have. Lukács 10-ben. In Luke 10. Tizenhatodik vers. Verse 16. Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg, és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött. He that hears you hears me, and he that despises you despises me, and he that despises me despises him that sent me. Aki titeket hallgat, the person who az olyan, mint hogyha Istent hallgatná. It's like he would listen to God. És aki titeket megvet, and the person who despises you, az Jézust és az atyát veti meg. He despises Jesus and his father. Kicsinyek vagyunk ezen a földön. Are we small here on this earth? Látjuk-e a jelentőségünket? Do we see our significance? 12. vers azt mondja. Verse 12 says. 11. versben, hogyha kimész egy városba, és, és még a port is leveled a lábadról. In verse 11, if you leave a city, then you should um, wipe off the dust. Azt mondja a 12. vers, hogy, hogy még Sodomának is tűrhetőbb lesz az állapota, mint ennek a városnak az ítéletkor. Verse 12 says that um, in that day for Sodom, it's gonna have even more tolerable, tolerable um, judgment than this city. Milyen hihetetlen az, az a tekintély, amit Isten nekünk tulajdonít. The, the authority that God gives us, it's amazing. És lehet, hogy a mindennapokban mászkálsz, és nem is ismered fel ezt. And maybe uh, in your everyday life, you just go and you don't even recognize it. Úgy értem, az, hogy hogyan viszonyulnak a te szavadhoz, az, az hihetetlen dolgokat meghatároz az örökké valóságban. I mean, um, how people relate to the words you say, does it really affect eternity? Különleges emberek vagyunk. We are special people. Te különleges ember vagy. You are a special person. Mert hogy Isten lakozik veled. Because God dwells in you. És... Uh, és Isten nagy tekintélyt tulajdonít neked. And God gives you great authority. És azt mondja, hogy keresek egy embert, And it says, I'm looking for somebody aki odaáll a résre, who would stand in the gap. és keresek egy embert, I'm looking for somebody aki ott áll az országért. Who would stand there for the land. Tudjátok, ez az egész dolog itt ezért kell 22-ben azt mondja nekem. Do you know, I mean, This whole portion in Ezekiel 22 tells me. És ez az, amit igazán mondani szeretnék. And this is what I'm trying to say. Hogy, hogy egyedül állunk. That we stand there alone. Az, hogy egyedül állsz. You stand there alone. És egyedül vagy abban, hogy, hogy Isten arcát látod. You are alone there seeing God's face. És és Isten hív téged erre, God is you, hogy te egy olyan ember légy, for this to be a person, aki látja Isten arcát. Who can see the face of God. Miért? Why? Azért, mert, mert hihetetlen jelentőséged van ebben a világban. Because you have an amazing importance in this world. Hihetetlen jelentőséged van. You are so important here. Nap mint nap lehet, hogy fel sem ismered ezt. Every day you might not even recognize this. De az, hogy te megállsz Krisztussal. But the fact that you stand for Christ. Az, hogy te látod az arcát. 
The fact that you can see his face. És hogy mivel látod az arcát, emiatt különbséget tudsz tenni a szent és a közönséges között. And because you are able to see his face, you know the difference between the holy and the profane. És felismered az ő hangját. And you are able to discern his voice. Alkalmas vagy arra, hogy ott álljál. Because of this, you are able, you are able to stand there. Akár egy országért. If even for a land for a nation nem tudom hogy érted hogy milyen jelentőséged van i don't know if you understand the significance i'm talking about Ed, neked egyedül you alone ahogy látod isten arcát as you see the face of god ne gondold azt hogy please don't think hogy az életedet elpazarolhatod hülyeségekre that you can Bocsánat, waste your whole life for for foolish things nem, nem azért mert nem teheted meg not because you, you, you cannot do it de a te jelentőséged sokkal nagyobb ennél but you are much more important sokkal nagyobb you are much more important Isten arra hív, hogy te lehessél aki odaáll valaki te lehessél az aki odaáll egy országért God is calling you to be that man who stands there for a nation de nem úgy állsz oda, hogy oda állsz. but you are not standing there by just standing hanem úgy hogy látod az ő orcáját but you stand there seeing his face kettő mózes 32 ben és 33 ban in exodus 32 and 33 mózes azért tudta megakadályozni egy az hogy elpusztuljon egész izrael népe mózes was able to to save the whole nation of Israel or or hinder their destruction egy kettő azt is hogy hogy Isten elmenjen onnan and he was able to velük maradt to um, like save God's presence there that he would stay with them azért tudta ezt megtenni. he was able to do this mert hogy ott állt Isten orcája előtt because because he stood there before és, the face of God. Ismerte Isten arcát. And he knew God's face. És, és Isten is ismerte őt. And God also knew him. Nagy jelentőséged van. You are very important. Drága Jézus. Dear Jesus. Köszönjük a kegyelmedet. Thank you for your grace. És köszönjük, köszönjük azt, hogy nagy dologra hívtál minket. Thank you that you called us for something great. Méghozzá arra, hogy lássuk a te orcádat. You, you have called us to see your face. És azáltal, hogy látjuk az orc, orcádat. And by seeing your face. Hatalmas jelentőségünk van. We, we ezen a földön. Great significance. We are important here on this earth. Ha van itt valaki ma. If there is somebody here tonight, aki nem ismeri még Jézus Krisztust, who doesn't know Jesus yet, és nem ismeri ezt a rejtek helyet, and if you don't know this hiding place, akkor mond, mondd el ezt az imát. Then just say this prayer. Hittel a szívedben Istennek. With faith in your heart, say this to God. Az Isten és te közötted van. It's between you and God. Drága Jézus. Dear Jesus. Én eddig csak azt ismertem, amit a hús test ismerhet. So far I, I only knew what flesh and blood can know. De hogy szeretném megismerni, ami túl van azon, mint amit látok és hallok. But I, I want to get to know what's beyond what I can hear and what I can see. És drága Jézus, szeretnélek téged elfogadni. And dear Jesus. I would like to receive you. Szeretném elfogadni azt az áldozatot, amelyet megfizettél értem. I would like to accept the sacrifice that you paid for me. Hogy a mennybe mehessek. So I could go to heaven. És azért, hogy te itt éljél velem. And that you would live here És hogy láthassam a te orcádat. I want to receive you to see your face. 
És ha elmondtad ezt az imát most életedben, először kérlek, hogy tedd fel a kezedet. And if you said this prayer for the first time in your life, then please for a moment raise your hand. Hogy láthassam. Let me see. Isten áldja meg az életedet. God bless your És life. És Isten veled lesz már tól mindig. God is gonna be with you from today. Köszönjük neked, drága Isten. To forever. Thank you, dear God. Testvérünket is áld meg az ő életét. For our um, brother and bless his life. És kérünk téged, hogy láthassa a te orcádat. And let them see your face. A te drága szent nevedben. Your precious holy name. Amen. Amen.